Hi guys, welcome to my channel. This is my third entry. Hope you guys learn a lot. Hindi ko na i-discuss kung ano ang train law at bakit ito ay pinasa. Importanteng malaman mo na ang isa sa mga benefit ng train law ay para mabawasan ang babayarang income tax ng isang empleyado. Naglabas si BIR ng RR8-2018 para mas matulungan tayo kung paano i-apply ang mga provisions ng train law pagdating sa income tax computation. Ito ngayon ang bagong income tax brackets. Makikita mo na wala ng babayarang tax ang may taxable income na 250,000 and below. Dahil 2019 pa lang ngayon, dito tayo magfo-focus na bracket. Paalala lang, hindi natin isasali sa discussion na ito ang 13th month pay, the minimis benefits at fringe benefits kasabay ng pagcompute or paggamit ng SSS contribution table. Ang mga topic na yun ay i-discuss ko in detail sa mga susunod na video. Example ng pagcompute natin ng annual withholding tax. Si empleyado ay kumikita ng 40,000 per month. How much is the total income tax na babayaran niya para sa isang taon? Step 1. Compute muna natin ang taxable compensation income. I-multiply lang natin ng 12 ang monthly compensation income niya at lahat ng SSS, PILHAT at pag-ibig. Bale, ang total taxable compensation income natin ay 466,574 and point forty cents. Step 2. Hanapin ang appropriate bracket para sa 466,574 and forty cents. Ang bracket niya ay nasa 400,000 to 800,000 na may predetermined income tax na 30,000 at additional tax of 25% in excess of 400,000. Step 3. Kuhanin natin ang excess sa 400,000 at i-multiply ito ng 25%. Kaya nakuha natin ang 16,643.60. Idagdag natin ito sa predetermined tax na 30,000 at makukuha natin ang withholding tax sa buong taon na 46,643.60. Naglabas si BIR ng RMC 1-2018. Kung paano ang paggamit ng bagong withholding tax table, meron siyang daily, weekly, semi-monthly at monthly. Based sa RMC 1-2018, ito ang steps para sa paggamit ng withholding tax table. Step 1. Determine the total amount of monetary and non-monetary compensation paid to an employee for the payroll period, monthly, semi-monthly, weekly, or daily as the case may be. Segregating non-taxable benefits and mandatory contributions. Step 2. Use the appropriate table for the applicable payroll period. Step 3. Determine the compensation range of the employee and apply the applicable tax rates. Step 4. Compute the withholding tax due by adding the tax predetermined in the compensation range indicated on the column used and the tax on the excess of the total compensation over the minimum of the compensation range. Para mas maintindihan natin ang steps na binigay ng BIR, ay iisa-isahin natin ito. So example, si employee ay kumikita ng 40,000 per month. So magkano ang kanyang monthly withholding tax? Step 1, ang gross salary niya ay 40,000. Bawasan natin ito ng corresponding SSS, period at pag-ibig. At makukuha na natin ang taxable compensation income na 38,881.20. Step 2. Tingnan natin ang table at hanapin natin ang monthly na data. Step 3. Ang taxable compensation income natin ay 38,881.20, which is in between 33,000 and 333 and 66,666. Step 4. Kuhanin natin ang excess ng 33,333 at i-multiply ito ng 25%. Kaya nakuha natin ang 1,387.05. Idagdag natin ito sa predetermined tax na 2,500 at makukuha natin ang withholding tax sa buong buwan na 3,887.05. Gawa naman tayo ng semi-monthly withholding tax computation. Step 
ang gross salary niya ay 30,000. I-divide natin ito sa dalawa kasi sa may matli tayo at bawasan natin ito ng SSS, Philhet, and Pag-ibig. Di-divide din natin ito sa dalawa. At makukuha na natin ang taxable compensation income na 14,471.85 cents. Step 2. Hanapin natin ang semi-monthly na data. Step 3. Ang taxable compensation na income natin ay 14,471.85 cents which is in between 10,417 and 16,666. Step 4. Kuhanin natin ang excess sa 10,417 at i-multiply ito ng 20%. Kaya nakuha natin ang 810.97 cents. Ang predetermined tax natin ay 0. Kaya ang withholding tax natin ay 810.97 cents sa kalahating buwan. Hope you guys learned a lot from this short lesson on income tax based sa bago nating batas na train law. Don't forget to like, subscribe, and share para mas marami pa ang may matuto. Salamat!